悬崖溶洞，发现神秘古石炮楼，内部石碑记载为清朝高人所建。一是四大部手里人的，一是四大王八人的，一是。不曾想此洞竟通往地底阴河，我们利用安全装备下行数公里，雷鸣般的暗河又会将我们带去何方？跟随我的镜头，开启笔架在探秘之旅。小贝，你先拿去过来。这个，哦，这是个老古董了。这个应该是以前搞那个玉米面，我们这里叫内子，它跟那个墨子是有区别的，它这个更大。看一下上面，哇、哦，很精美啊。这应该可以去了，谁要谁搬走。我做主啊，继续前进。据说这个笔家寨呢是王姓先祖所建。当时是未必毁坏的，建造了这固若金汤般的城池寨子。后来有一个传言，就是说王姓人呢、啊、进这个寨子呢是不取分文，因为当时是有人看守的。我姓张啊，后面姓向。没有带老王，<笑>没有带老王，不知道今天进去会不会要留下买路财。干杯，当了当了。到了吗？哇，果然有城墙啊！这像长城一样，正儿八经的就跟我们在电影里面看到的那个，老贼还不速速投降？来者何人？来者吕布是也。看，这个做的太规矩了，每一块这个青石呢都是精雕细琢。马砌而成，而且这个缝缝里面啊，它是用的山河土填缝，真的是密不透风的这样一个城墙寨子。我们再看这个石门，这个石门差不多是一米三宽，高度在两米左右啊。城墙上面有烟熏火燎的痕迹，曾经他们当时攻下这个寨子的时候，应该是采用了火攻。可以看到这上面还有这个烟熏的沉积物。我们这时候。往寨门那边走，太气派了。据说这个寨子里面有一洞道，它是通到了这个清江地下阴河。哇，气派，是不是？一般这种寨子在这个上面呢、啊，会写上这个寨子的名字，但是这里没有。这个大门槛是，哇，进来看一下，哇。这里果然有门柱孔啊，门柱孔的直径差不多是15公分左右，可想而知，当时这里是建造了有两扇巨型的石门，一夫当关，万夫莫开的好地方。我们走到这个寨子里面来了，可以看到这上面全部是架的拱哈，架的拱，然后是石仿木的这样的结构，上面依然是用青石这样搞上去的，这里面蜿蜒而上的走道。从这里往上走，那里面黑漆漆的，就是这个寨子后面的洞道。哇，气派吧！大家这个时候可以截图啊，多气派的这个古建筑。看一下这个炮台，它差不多是。来者何人？让我来收拾他，在哪里？丢丢丢！哇，换个地势！哇，丢！真的是一夫当关，万夫莫开。它是里面整的非常平整，用两层大青石啊，让这里面的地势填的非常平整。然后在我手指那个方向有一个碑，石碑，石碑上面有文字，我们去研究一下。我们研究完这个碑，再进到这个洞道深处去看。洞主王文林恐有兵荒，应该建造这个寨子呢，就是为了躲兵荒。王姓制洞，不取分文呐、啊。这个王老板还是比较大气的哈。这个后面呢是一些人的名字，大概是这个石匠李培孝啊，以及当时建造这个寨子的一些工人的名字。这边记载的有这个二十千什么几十文呐啊，这个是记载的啊，每一项啊支出的有多少钱？
这边呢是记载了他的年号，皇亲同治元年。皇亲同治元年呢，应该是一八六二年前八月。为什么有个前字？因为一八六二年呢，应该是一个闰年，闰八月，前八月就是第一个八月份，八月初七啊，新宫，八月初七啊，开工的，至九月十八日完工啊，第一个月八月初七。啊，到这个九月十八，中间闰了一个八月，前后呢差不多是七十来天，啊，就完工了。如此规模的一个寨子，七十多天啊，就可以把它建造的如此规整。就算我们用现在的科技建造起来，也是非常困难的。可以看到这石头呢，都是重达千斤，精雕细琢啊，码砌的非常规整，包括这里面一些圆形的方孔，这里做的木质的阁楼。啊，都是非常困难的。我们这时候呢，就前往这个洞中啊，一探究竟，看一下里面还有哪些遗迹。这个应该是一个地火炉，觉得像不像？哎，哇，这里还有茜草、红毛，嗯、就是这个东西啊，这个也是一味中药。这个大家见过吗？这个比较少见。没想到这个寨子里面还有这么大一株这个红毛，这个厉害！这个里面完全没有水，居然长了这个，这个这个，哟、这个、嘿，这个这个前马草，这个有很多人都认识啊，这个点点，有人不怕死的用来烫火锅，我是不敢搞。我们继续深入，这边有台阶，这边应该是他的厨房。这里有个石床啊，再看，来，这里面，我、哦、这里又是一个灶，还是厨房？嗯，还是厨房，就是看姓王的人他是用的哪个灶，可能是这个，好一些，是、啊、吧？有可能，有可能姓王的人他是没到那个最里面去。这边是他的水井吧？好像是，哇，这里有台阶，看，这一路进来都有这种石头砌的坎子，这里有台阶一直向上去呢，难道这个洞有二层吗？哦，就是为了在这里取水，水是从那个山体里面沁出来的，并不大。哦，空间好大呀！大家看，这个里面有很多小碎石块，应该曾经建造这个寨子的时候，它那个石头，就是这些乱石里面挑选的比较大的石头出去，用站子精雕细琢，站好。啊、嗯！哇，好大洞墙啊！水窝窝。对，这个寨子里面还是不缺水哈。是个小坑，这个小坑用了一半，小土还没填满。就过了那个时代，里面熬过宵。哇，好大的洞墙！这时候强光手电照上去，完全打不亮。将就着看一下，很大的水流。这里面容纳上万人都不成问题啊！太大了。来到这个大厅中央，往上看一下，三十多米高，然后向阳，这里看向阳只有点点星光。从我这里到向阳那个位置有接近百米的距离。这些碎石看起来是杂乱无章，但实际上它这个中间也是有这样的小道，或许是以前熬宵的人经常走的路啊，也有可能是当时这些文具人，也有可能是。这个姓王的洞主王文林
，派人在里面修了路。从这边过来，这个通道变矮了。火门的左边又出现了一个大小坑，这里还有一个石床哈，这个肯定是床了，方方正正的。这个下面是消池，这上面是小坑。也不知道这个敖潇和王文林建造这个比较寨是不是同一时期的，前面有很大的水流声。什么？哇！天哪！这是怎么回事？向阳，快过来！这里发现好多这个，人是蜡烛，然后有这个火纸，这是干嘛的？蜡烛被焚烧过的痕迹，看到没？到处都是啊！这里全是火纸，看。这样，这是好像是被土垒起来的一个台子，看到没？嗯，你看那个里面有个洞道，看到没？而且是刨开了的哈。我就我有一种猜想哈。我觉得当讲不当讲，不好讲，不好讲这个，有可能你面前的那里就是以曾经的，嗯，对不对？后来他的后人呢、啊，就把这个土给掀开了，走走走走，掀开之后，走走走走，看到了什么？算了，我们不过去看了，应该是他的后人把这个土给掀开了，然后在这里把这个这个埋在土里面的东西给移出去了，所以呢，就在这里。请了一些人，做了一些事，可能就是这样。没有被点燃，有可能是摆成了某种造型。正法，西南角，这边在西南角，那边有很大的水流声。如果有树顶的话呢，就应该在这个前面了。走，好大的水流声，我们继续前进。哦，这里要向下走了。什么？来看这里，动这个麒麟。麒麟。哇、哦，你看这个，哇，真的像。这两个眼睛，嘴巴，这个旁边还有那种石雕的如意纹。当然这边也有云形纹，我们侧面打个光，大家看得更清楚。看没？是不是？这边呢，出现了一尊巨大的钟乳石。这个钟乳石还在法语当中。东道是这么往下走，我、嗯、们继续前进。前面有很大的水流声，这个水流声是越来越大。前面应该是能通到那个地下阴河里面。哇，你们听，好大的水流声，能听到吗？听得到。声音越来越大，越来越大。这时候我们把安全装备穿起来。好大的洞枪！咱们做好了安全保护，看一下这悬崖下面。哇，太深了。这里下去可能有三五十米的高度，下面是奔流不息的清江河。根据老人所说，这个下面曾经有人在里面逮到过五十多斤的大鱼啊。我们这时候开线不成，准备下去一探究竟。在这边我们还发现了这个古人在这里搞的麻绳，曾经进入了这个比较寨里面的人。他呀，应该也想下去看一下，所以在这里布的有绳子。但是从这个麻绳的碎屑来看，这个人有可能下去了没有上来，因为这个绳子全部都是硬膜的。我们在这里做好了安全保护，看一下这下面
几十米高的深渊啊。我们现在呢，就从这个古人铺的这条麻绳这里下降，看一下这下面深潭是什么样的环境。旁边的麻绳上面已经磨得非常碎了哈，看到没？轻轻一碰就成了面。哇塞！这些人真的是厉害呀、啊！再看我后面，就是深不见底的深渊，下面是湍急的河流。以前古人真的厉害呀、啊！我们现在开始下降。这以前的人是真厉害呀、啊！这个，这绳子，哇塞，全部碎掉了。这时候伙伴正在下降。成功到底！现在我们上了这个潭边上，可以看到这个河水真的是非常的凶猛了。说曾经有人在这个深潭里面，是搞到了五十多只的大鱼。现在向着它的下游前进。咱们从这边过来，这里还发现了有螃蟹。看到没？居然有螃蟹！继续前进吧。看一下这个水里面有没有搁浅的大鱼啊？不要再船了，进不去，都要冲到深处。这里过不去啊！现在的位置是比加带的最深处，这里是汹涌澎湃的地下河，但是这里过不去了，全是地下阴河。现在我们是做好了安全保护，所以站在这里非常的安全，也只能给大家拍到这里了。关于比亚带的传说，我们下次还会来探索。好了，关注我，带你看更多美丽的风景，带你体验不一样的探索之旅。我们下期视频不见不散，拜拜呀，小心闯洪水了。